আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদেরকে জাভা স্ক্রিপ্ট লোকাল স্টোরেজ সিরিজে স্বাগত তো আমরা এই ভিডিওতে একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা দেখব প্রবলেম দিয়ে ভিডিওটা শুরু হোক সেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা ডাটাকে ইনপুট করতেছি আমরা যখন রিফ্রেশ করতেছি আসলে ডাটাটা চলে যাচ্ছে ওকে তো যেটা আসলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য মোটেও ভালো না তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ ইউজ করতে পারি ওকে যখন ডাটাটা ইনপুট হবে তখন হচ্ছে আমরা ডাটাটাকে যখন হচ্ছে আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করার পর যখন আমরা ক্যাপচার করবো তখন ডাটাটাকে আমরা লোকাল স্টোরেজে হচ্ছে জমা রাখতে পারি ওকে তো ক্যাপচার করা ডাটাটা বেসিক্যালি হচ্ছে এ হচ্ছে সেই ক্যাপচার করা ডাটা তো আমরা আসলে এটাকে লোকাল স্টোরেজে জমা রাখতে পারি কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা ব্যাপার হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে যেহেতু লোকাল স্টোরেজে জমা রাখার সাথে ফর্ম সাবমিশনের ডিরেক্ট কোনো কানেকশন নাই আমরা এটা একটা আলাদা একটা ফাংশন হিসাবে যেহেতু আমাদের একটা ফাংশন হিসেবে যেহেতু আলাদা একটা টাস্ক আলাদা একটা ফাংশনের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা সেটাকে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে তো আমরা জাস্ট ফাংশনের নাম দিলাম হচ্ছে সাপোজ সেভ ডাটা টু স্টোরেজ ওকে স্টোরেজ ওকে যেন আমরা হচ্ছে আসলে এটার মতো আমরা পাস করে দিচ্ছি ফর্মের ডাটাটা ওকে আমরা তাহলে একটা পাস করে দিলাম এখন আমি হচ্ছে তাহলে ফাংশনটাকে হচ্ছে কল করি ওকে ফাংশন সেভ ডাটা টু স্টোরেজ ফাংশনটাকে আমি কল করলাম এবং ফাংশনটাকে হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এটাতে আমি যেহেতু হচ্ছে আসলে লোকাল স্টোরেজ আমরা জানি যে মাল্টিপল ডাটা যদি হচ্ছে এরকম কোনো একটা অবজেক্ট আমরা সরাসরি সেভ করতে পারি এ কারণে আমাকে এটা ডিস্ট্রাকচারিং করার দরকার আমরা সরাসরি ডাটাটাকে হচ্ছে এক্সপেক্ট মানে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি ওকে তো আমরা হচ্ছে জাস্ট দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্রোফাইল ডাটা ওকে জাস্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম দেন আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে লেট প্রোফাইলস ওকে ওকে আমরা হচ্ছে এটা কেন ক্রিয়েট করলাম সেটা আমরা একটু পরে বলছি যে আপাতত কমেন্ট আউট করে রাখতেছি তো আমরা যদি কোনো একটা ডাটা কে হচ্ছে যদি আমরা লোকাল স্টোরেজ জমা রাখতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম ওকে সেট আইটেম দেন হচ্ছে সাপোজ আপনি হচ্ছে একটা কি দিবেন যেটা হচ্ছে প্রোফাইলস আমি প্রোফাইলস দিলাম কি হিসাবে দেন হচ্ছে আপনি হচ্ছে যেটা আপনি জমা রাখতে চাচ্ছেন আমি জমা রাখতে চাচ্ছি হচ্ছে প্রোফাইল ডাটাটা ওকে যে আমি জমা রাখতে চাচ্ছি ওকে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি হচ্ছে ঠিক আছে আমি হচ্ছে জমা রাখলাম ওকে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম কিন্তু সেকেন্ড টাইম তাহলে কি হবে সেকেন্ড টাইম যখন হচ্ছে আমি সেকেন্ড টাইম যখন হচ্ছে আমি যদি ফার্স্ট টাইম যদি হচ্ছে আমি এভাবে হচ্ছে ইনপুট করি টোয়েন্টি ডাবল ওয়ান ইনপুট করার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মনে করেন আমাদের সেট আইটেম হচ্ছে জমা হলো ওকে দ্যাটস ওকে তো নেক্সট যখন আমার কোনো আইটেমকে যখন আমরা সাবমিট করবো তখন আমার এই ফাংশানটা আবার কল হবে এই ফাংশানটা কল হয়ে হচ্ছে সেই ডাটাটাকে জমা রাখবে কিন্তু শুরু যে ডাটাটা আছে সেটা কিন্তু আছে জমা রাখবে না ওকে সেটাকে সে রিপ্লেস করে দিবে যদি সেভ করলাম দেখি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে চলে যাচ্ছে কারণ আমি ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাওয়ার পরে দেখি কি অবস্থা ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাওয়ার পর আমরা যদি হচ্ছে মেমোরিতে দেখি দেখেন প্রোফাইলের মধ্যে কিন্তু আসলে সরি অ্যাপ্লিকেশানে মেমোরিতে সরি এই যে প্রোফাইলসের মধ্যে কিন্তু আসলে সেই ডাটাটা কিন্তু জমা রাখছে ওকে কিন্তু আমরা যখন আপনি একটা খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে আমি যদি এক্সপ্যান্ড করি সেটা আপনি যেন প্রফেশন তো ওয়েব ডেভেলপার কিন্তু আমি যখন হচ্ছে আবার দিচ্ছি হচ্ছে প্রোগ্রামার তখন কিন্তু দেখেন তখন আসলে হচ্ছে প্রোফাইলসটা আসলে ওভাবে হচ্ছে সেভ হচ্ছে না ওকে কারণটা হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটার কারণ হচ্ছে আমি আপাতত নেমটা হচ্ছে রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে এটার কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে আবার যদি হচ্ছে ট্রাই করে দেখি আপনাদেরকে প্রোফাইলস কিন্তু আসলে অবজেক্ট হিসাবে জমা হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা তো এভাবে জমা রাখা পসিবল না কারণ হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের জেসন দিয়ে হচ্ছে আসলে শুধুমাত্র স্ট্রিং জমা রাখতে পারে তো আমাকে আগে হচ্ছে অবজেক্টটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে দেন হচ্ছে আমার লোকাল স্টোরেজে জমা রাখতে হবে তো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট জমা রাখলাম ওকে এখন আমি যখন ডিপ্রেস আমি এখন এটা হচ্ছে আমি 
ওকে এখন হচ্ছে আমি এটাকে হচ্ছে আপাতত আবার রিমুভ করে দিচ্ছি রিফ্রেস করতেছি এখন আমি যদি আবার যদি দেই আমি এস 25 ওয়েব ডেভেলপার সেভ করলাম তাহলে দেখেন আসলে ডাটাটা হচ্ছে এখানে আসছে কিন্তু যখন আমি নেক্সট আবার আরেকটা হচ্ছে ভ্যালু যদি ইনপুট করি বাস প্রোগ্রামার এটা কিন্তু খেয়াল করুন ওয়েব ডেভেলপার পরে যখন প্রোগ্রামার দিলাম তখন তো আসলে অটোমেটিক প্রোগ্রামার হয়ে গেল ওকে আসলে আমাদের ডাটাটা কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি হচ্ছে এমন একটা মানে চাচ্ছি মাল্টিপল অবজেক্টকে যাতে হচ্ছে আমরা জমা রাখতে পারি স্ট্রিং আকারে তো মাল্টিপল অবজেক্টকে আপনি কীভাবে জমা রাখতে পারেন আপনি একটা অ্যারের মাধ্যমে হচ্ছে জমা রাখতে পারেন ওকে তাহলে আমাকে আগে অ্যারেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং পরবর্তী যখন নতুন ডাটা অ্যাড হবে তখন বারবার আমাকে পুশ করতে হবে পুশ করার পরে একটা ডাটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে ওকে আর না হলে বারবার খালি রিপ্লেস হয়ে যায় ওইভাবে তো আমি জানি আপনার হয়তো বা একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে বুঝতে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ওকে তো তার আগে হচ্ছে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্রোফাইলস নামে আছে প্রোফাইলস নামে হচ্ছে একটা অ্যারে নিয়ে নিলাম ওকে অ্যারে নিয়ে নিলাম एलिमेंट के फुस करते जाोफाइल डाटा फुस करते कर दिल फुस দেন আমি হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আমি দেন আমি প্রোফাইলসটাকে বেসিক্যালি হচ্ছে জমা রাখতেছি কারণ এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ফরম্যাটেড ডাটা ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা জমা রাখলাম হচ্ছে প্রোফাইলস আশা করি বুঝছেন শুরুতে প্রোফাইল ডাটাটা তো এটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল একটা অবজেক্ট ওকে কিন্তু আমাদের তো এমনও হতে পারে যে হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি মাল্টিপল অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছি মাল্টিপল প্রোফাইল নিয়ে কাজ করতেছি তো সেটা করার জন্য আমাদের হচ্ছে একটা অ্যারে নিয়ে নিলাম এবং অ্যারের মধ্যে হচ্ছে প্রোফাইল সামনে অ্যারের মধ্যে যতবার ডাটা আসবে প্রোফাইল ডাটা যে অবজেক্টটা আসবে ততবার হচ্ছে আমি পুশ করে দিলাম এবং আলটিমেটলি সেই অ্যারেটাকে হচ্ছে আমি আসলে আমি কি করলাম সেই অ্যারেটাকে হচ্ছে আমি আসলে আইটেমটাকে সেট করলাম লোকাল স্টোরেজে সেট করলাম এখন এখন আমি যদি দেখি দেখাই আপনাদেরকে আমি এই টোয়েন্টি ফাইভ আপাতত এটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি ওয়েব ডেভেলপার সেভ দেন হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আবার দিয়ে আমি আমি डाटाइल লোকাল স্টোরেজ সেট আইটেম ওকে আসলে এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে সেটা কি প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমরা আইটেমটাকে হচ্ছে আমি সেভ ঠিকই করলাম আমরা আইটেমটাকে ঠিকই সেভ করলাম আমরা যদি এটা আসলে একটা অ্যারে আকারেই হচ্ছে জমা হচ্ছে দেখছেন আপনারা খেয়াল করছেন কিনা অ্যারে আকারে জমা হচ্ছে তো নেক্সট যদি আমি যদি আবার দিই আমি টোয়েন্টি ফাইভ ডাবলিউ দিলাম কিন্তু আলটিমেটলি অ্যারের ভিতরে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে কারণটা কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝা সেটা হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে সাপোজ আমি হচ্ছে একটা অ্যারের মধ্যে একটা ডাটা রাখলাম ওকে আমি হচ্ছে অ্যারের মধ্যে ডাটা রাখলাম কিন্তু যখনই আমি ফাংশনটাকে কল করবো তখনই কিন্তু হচ্ছে নতুন একটা অ্যারে কিন্তু আমাদের এখানে কল হচ্ছে মানে নতুন একটা অ্যারে কিন্তু আমরা ডিফাইন করছি আমাদের কিন্তু এটা কিন্তু আগের সেই অ্যারেটা না আমাদের মানে আগে যে হচ্ছে মনে করেন যে এই যে অ্যারেটা আছে এটা কিন্তু না এটা কিন্তু আমরা প্রতিবারে হচ্ছে আমরা একটা এমটি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতেছি ওকে তো প্রতিবার এমটি এমটি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করার কারণে যেটা হচ্ছে আমি বারবারই যখন হচ্ছে প্রোফাইল ডাটাটাকে পুশ করতেছি শুধুমাত্র ওই ডাটাটাই পুশ হচ্ছে আগের আইটেমটা থাকতেছে না ওকে তাহলে এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য হচ্ছে আমাকে আগে চেক করতে হবে যে আসলে প্রোফাইল স্টামে কোনো ডাটা আছে কি না লোকাল স্টোরেজে ওকে তাহলে আমরা যেটা কীভাবে করতে পারি লোকাল স্টোরেজ ইফ লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম কারণ আমরা আসলে কোনো একটা আইটেমকে হচ্ছে শো করতে পারি প্রোফাইলস নামে যদি হচ্ছে আমরা প্রোফাইলস নামে যদি হচ্ছে কোনো একটা ডাটা থেকে থাকে কোন একটা ডাটা থেকে থাকে প্রোফাইল লোকাল স্টোরেজে দেন তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রোফাইলটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ওকে ওকে আমাদের তার মানে হচ্ছে আমাদের সরি প্রোফাইল না প্রোফাইলস নামে হচ্ছে একটা আমাদের যদি কোনো ডাটা থেকে থাকে তার মানে হচ্ছে আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি তার মানে হচ্ছে আমাদের অলরেডি একটা ডাটা জমা আছে প্রোফাইলসে ওকে অলরেডি একটা ডাটা জমা আছে দেন আমি সেটাকে কি করবো আমি সেটাকে 
যেহেতু আমি অলরেডি জমা করেছি আগে তো জমা আমি অবশ্যই স্ট্রিং আকারে করেছি এখন সেটাকে আমি অবজেক্ট আকারে হচ্ছে কনভার্ট করতে হবে তো তার মানে হচ্ছে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটাকে হচ্ছে জেসন ডট পার্স যেটা যেটা বেসিক্যালি আমি প্রোফাইলস অলরেডি জমা আছে সেটা স্ট্রিং আকারে আমি সেটাকে অবজেক্টে কনভার্ট করলাম ওকে অবজেক্টে কনভার্ট করলাম অবজেক্টে কনভার্ট করার পরে আমি এটাকে নিয়ে নিলাম হচ্ছে প্রোফাইলস ওকে এটা আসলে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্রোফাইলস ওকে তার মানে আমি প্রোফাইলসটা এখানে ডিক্লেয়ার করেছি এটা আমি আপাতত হচ্ছে এবার ডিক্লেয়ার করলাম আমি প্রোফাইলসটাকে ডিক্লেয়ার করলাম আমি চেক করলাম যে আসলে আগে থেকে কোনো প্রোফাইলস নামে কোনো একটা ডাটা হচ্ছে প্রোফাইলস কি নামে কোনো ডাটা হচ্ছে আসলে লোকাল স্টোরেজে জমা আছে কি না লোকাল স্টোরেজে জমা থাকলে আমি সেই প্রোফাইলসটাকে আমি এই প্রোফাইলসটাকে ইকুয়াল করে দিলাম কি আমি হচ্ছে লোকাল স্টোর থেকে সেই আইটেমটা নিলাম এবং আইটেমটা নেওয়ার পরে আমি প্রোফাইলের মধ্যে সেটা অ্যাসাইন করে দিলাম ওকে এখন বেসিক্যালি প্রোফাইলের মধ্যে আমাদের সেই আগের ডাটাটা আছে এবং আমি যেহেতু এটা জিএসন ফার্স্ট ইউজ করেছি তার মানে আমি হচ্ছে স্ট্রিংটা এটার কারণ যে স্ট্রিংটা আসছে সেটাকে আমি অবজেক্টে কনভার্ট করে দিয়েছি এবং প্রোফাইলের মধ্যে জমা রেখেছি ওকে এখন এই পর্যায়ে হচ্ছে আমরা আসলে যেহেতু হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের সরি আমি যেটা বুঝে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এতটুকু আমাদের নর্মাল ডাটাটা এভাবে জমা আছে এক্সিস্টিং ডাটাটা ওকে যখন আমি জেসন ডট ফার্স্ট করলাম তখন এটা আসলে ঠিক এই ডাটাটা এভাবে চলে আসলো স্ট্রিং থেকে এটা আসলে কনভার্ট হয়ে আসলো এটা আসলে একটা অ্যারে যেটা আসলে প্রোফাইলসের মধ্যে রেফারেন্স হিসাবে আসে দেন প্রোফাইলসের মধ্যে যেহেতু একটা অ্যারে প্রোফাইলস একটা অ্যারে সেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমি ডাটাটাকে ফুস করে দিলাম কি ডাটা ফুস করে দিলাম যে ডাটাটা পরবর্তীতে নেক্সটে আসলো প্রোফাইল ডাটাটা ওকে শুধু ফুস করলে হবে না আমাকে এবার সেট করতে হবে কারণ আমি ফুস করলাম এখন নতুন একটা ডাটা আমাদের জেনারেট হয়েছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা আমাকে সেট করতে হবে ওকে কি সেট করতে হবে সেটা সেট করতে হবে হচ্ছে প্রোফাইলস ঠিক ওই প্রোফাইল স্কির মধ্যেই হচ্ছে আবার নতুন করে একটা ডাটা সেট করতে হবে সেটা কি ডাটা সেটা হচ্ছে এই প্রোফাইলস ওকে কারণ এই প্রোফাইলসের মধ্যে এখন আলটিমেটলি আগের ডাটাটা প্লাস এখনকার ডাটাটা দুইটাই আছে ওকে আশা করি বুঝছেন এলস যদি আমাদের প্রোফাইলস যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তার মানে আমাদের আগে কখনো কোনো ডাটা হচ্ছে জমা হয় নাই ওকে আমাদের আগে কখনো কোনো ডাটা হচ্ছে জমা হয় নাই তখন আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে প্রোফাইলস একটা একটা এম টি আরে হিসাবে আমরা এটা ডিক্লেয়ার করে দিয়ে দিলাম যার মানে জাস্ট একটা এম টি আরে ওকে দেন এম টি আরে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে যেহেতু আগে কোনো হচ্ছে আমাদের প্রোফাইলস নাই আমরা একটা এম টি আরে ডিক্লেয়ার করলাম এম টি আরে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফুস করে দিলাম দেন পরবর্তীতে আমরা জাস্ট এই অংশটুকু হচ্ছে আবার হচ্ছে এখানে আমরা রান করতে পারলাম ওকে জাস্ট এই অংশটুকু আমরা রান করতেছি আবার এখানে সরি পেস্ট করতেছি এটার মানে হচ্ছে ওকে যেহেতু আগে কোনো ডাটা নাই আমাদের জাস্ট এম টি আরে শুরুতে এম টি আরে দিয়ে শুরু হলো তারপর আমরা ফুস করলাম তার আলটিমেটলি হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই প্রোফাইলসটা হচ্ছে আবার হচ্ছে প্রোফাইলসের মধ্যে জমা রাখলাম ওকে আমাদের এই অংশটুকু কেটে দিচ্ছি আশা করি বুঝছেন আপনারা আসলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম